వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ నేను మీ హుసేన్ ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి మాజీ ఎంపీ పుట్టారంగి ఉన్నారు మేడం నమస్తే నమస్తే అండి మేడం మీరు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్టివ్ రోల్లో లేరు ప్రత్యక్ష రాజకీయాలు దూరం అయ్యారు అనేటువంటి వార్తలు ప్రధానంగా బయట పబ్లిక్ నుంచి చూపిస్తాయి మేడం అంటే కొంచెం మొదట ఎంపీగా ఉన్నంత సమయాన్ని ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్పెండ్ చేయట్లేదు కానీ బట్ ఐఎమ్ దేర్ ఎవ్రీ మంత్ అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి రావడం కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం ఇక్కడ పబ్లిక్కి కావాల్సిన నీడ్స్ ఏదైతే నా దగ్గరికి వస్తున్న పబ్లిక్ కానీ ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాను ఐమ్ కంటిన్యూస్లీ ఐమ్ బ్యాలెన్సింగ్ మై పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ మై పొలిటికల్ లైఫ్ అండ్ ఫౌండేషన్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇందాక మీరే చెప్తున్నారు పదహైదు రోజులకు ఒకసారి అలా వచ్చి నా పబ్లిక్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను అన్న అంటే వీకెండ్ పాలిటీషియన్ అనే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అంటే దీన్ని ఎలా చూడాలి వీకెండ్ పాలిటీషియన్ అనే దానికి దెర్ ఈస్ అంటే డెఫినేషన్ వేరు ఉంటుంది ఇఫ్ ఐఎమ్ గివెన్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చి నేను సమయాన్ని స్పెండ్ చేయకపోతే ఇది చాలా పెద్ద తప్పు ఎందుకంటే ఒక బాధ్యత అప్పు చెప్పిన తర్వాత ఆ బాధ్యతను మనం నిర్వహించాలి అంటే దాన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి మనం పబ్లిక్లో ఏదో ఒక సేవ చేయాలి అనే ఒక ఇంటెన్షన్తో ఉంది కాబట్టి నేను పబ్లిక్కి దూరం పోకుండా పబ్లిక్లో నా సమయాన్ని ఇప్పటికీ కూడా నేను స్పెండ్ చేస్తున్నాను కాకపోతే క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద టైం ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాను అనే దానికంటే క్వా క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వర్క్ హౌ మచ్ నేను చేస్తున్నాను అనేది ఇంపార్టెంట్ కింద నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ పబ్లిక్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను అంటే ఎన్నికలు వచ్చే సమయంలో మాత్రమే కొంతకాలం ఒక ఆరు నెలల సంవత్సరం ముందు లేదండి మీరు చూస్తే వలసలు వచ్చేలాగా కనీసం అప్పుడు మాత్రమే ప్రజలు గుర్తుకొస్తారనేటువంటి వాదన పబ్లిక్లో ఉంది అది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అది చాలా తప్పు ఎందుకంటే పబ్లిక్లో ఉందో నేను నేను అనుకోవట్లేదు ఐ థింక్ యూ ఆర్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యాజ్ అ క్వశ్చన్ సో బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు ఆన్సర్ మీరు అయినా కూడా నేను మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను ఈ క్వశ్చన్కి ఇప్పుడు మీరు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి చూసుకుంటే మీడియాలో వచ్చిన రిపోర్ట్సే కానివ్వండి సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన లైక్ యూ నో ఇవి కూడా మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడే నేను ఈ పర్టికులర్ ఈ సమయంలోనే చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ కావు ఇవి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి కూడా నేను ఎక్స్ ఎంపీ అయిన తర్వాత నుంచి కూడా కంటిన్యూస్గా కాన్స్టెంట్గా నేను కంటిన్యూస్గా నేను ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేసుకుంటూనే వస్తున్నాను మీరు చూస్తే నా రికార్డ్ చూస్తే కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఇట్స్ నాట్ దట్ లైక్ యూనో నేను ఇక్కడే కంప్లీట్గా షిఫ్ట్ కాకపోయి ఉండొచ్చు ఇక్కడే నేను మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి దాకా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ నైక్ యూనో స్పెండ్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు బట్ నేను ఏదైతే ఒక పబ్లిక్లో ఉండి పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలనే ఒక ఇంటెన్షన్ నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి దానికోసం నా పర్సనల్ లైఫ్లో నుంచి కూడా నేను ఆ సమయాన్ని తీసి నేను పబ్లిక్ కోసం స్పెండ్ చేస్తున్నాను సో ఐఎమ్ ఏదైతే ఏ ఫేజ్లో నేను ఏ అంటే మ్యానర్లో నేను పని చేసుకుంటూ వస్తున్నానో అదే దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్స్ అని కాదు నిజం చెప్పాలంటే టిల్ టుడే ఐఎమ్ మై సెల్ఫ్ ఐ డోంట్ నో ఫ్రమ్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంటెస్ట్ ఓకే బట్ ఏదర్ ఐ కంటెస్ట్ ఐ డోంట్ కంటెస్ట్ బట్ స్టిల్ ఐ డూ వర్క్ ఫర్ అంటే నేను మీకు తెలుగులోనే చెప్పదలుచుకుంటాను నేను కంటెస్ట్ చేసినా చేయకుండా నేను మటుకు నాకు తోచిన విధంగా నేను చేయగలిగిన నా కెపాసిటీ ఎంత ఉందో నా సామర్థ్యత ఎంత ఉందో దానికి తగినట్టుగా పబ్లిక్కి సర్వీస్ చేసుకుంటూ అయితే వెళ్తాను అంటే మీరు పబ్లిక్ అంటే మీ బిజినెస్ మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ పాలిటిక్స్ మీద కానీ పబ్లిక్ మీద లేదనేటువంటి ఒక వాదన అంటే మనిషికి ఏంటంటే అండి వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ మనం మన ఎస్పెషలీ యాజ్ అ ఉమెన్ ఆడవాళ్ళకి ఇంకా బాధ్యతలు ఎక్కువ ఉంటాయి యాజ్ అ ఉమెన్ ఐ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఎవరి వన్ ఐ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్ మై ఫ్యామిలీ నా బాధ్యతల ప్రకారం నా ఫ్యామిలీని కూడా ఇగ్నోర్ చేసుకోకూడదు అలానే నేను పబ్లిక్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేసుకోకూడదు నేను రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నేను ఒక బిజినెస్ ఉమెన్ కూడా నేను ఒక ఆంటర్ప్రినర్ని కూడా పొలిటీషియన్తో పాటు ఒక ఆంటర్ప్రినర్ని కూడా బట్ ఇప్పుడు నేను దాన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి సి ప్రతి మనిషికి ఒక బేస్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది మన లైవ్లీవుడ్ని ముందుకు తీసుకుపోయి దానికి ఇప్పుడు నా లైవ్లీవుడ్కి నాకు అర్నింగ్ అంతా బిజినెస్ నేను అక్కడ ఎర్న్ చేసుకుంటే కానీ మనకి ఇది కాదు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ అ ఫోర్ ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యామిలీ ఉంది బిజినెస్ ఉంది పాలిటిక్స్ ఉన్నాయి ఎట్ ద సేమ్ టైం పబ్లిక్తో కనెక్ట్ పొలిటికల్గా పబ్లిక్తో కనెక్ట్ ఉండాలి
మీరు వైసీపీ నుంచి గెలిచారు తర్వాత టీడీపీకి వెళ్ళారు మళ్ళీ ఎన్నికల ముందు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి కాంటెస్ట్ చేయలేదు సరే పార్టీ కోసం పనిచేశారు అనేటువంటిది ఓటు అయితే స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి మీరు పోటీ చేయబోతున్నారు ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ మీద మీరు దృష్టి పెట్టారు నేను దేనిపైన దృష్టి పెట్టలేదండి నిజం చెప్పాలంటే పొలిటికల్గా నేను దేనిపైన కూడా ఈ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే నేను ఏది కూడా హైలైట్ చేసుకోలేదు బికాస్ ఎంటైర్ కర్నూలు డిస్టిక్ యాజ్ ఎంపీగా నేను చేశాను కాబట్టి ఎంటైర్ కర్నూలు డిస్టిక్ అంటే ఇప్పుడు నవ్ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ కర్నూలు డిస్టిక్ లేకపోతే కర్నూలు నియోజకవర్గం ఇది నేను సెవెన్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్లో అప్పుడు చేశాను కాబట్టి ఈ సెవెన్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ పబ్లిక్ తోటి నాకు కనెక్షన్ ఉంది ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి నేను అన్ని ప్రాంతాలకి ఈక్వల్గానే చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను అంటే ఈక్వల్గానే ప్రయారిటీ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాను ఏది కూడా పొలిటికల్గా ఈ ఒక్కటి అని మటుకు నేను ఫోకస్ చేసుకోలేదు అంటే మీరు ఎంపీగా పోటీ చేయవచ్చున్నారా లేకపోతే అవకాశం ఇస్తే బికాస్ నేను అనుకున్నా కూడా నాకు అవకాశం అనేది రావాలి కాబట్టి పర్సనల్గా మీరు నాకు నా ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతే మటుకు డెఫినెట్లీ ఎంపీ బట్ పార్టీ ఏ పొజిషన్ ఇచ్చినా కూడా అంటే ఏ ప్లేస్ నుంచి కంటెస్ట్ చేయమన్నా కూడా రెడీ టు కంటెస్ట్ మీరు అవకాశం వస్తే అంటున్నారు ఇక్కడ ఇటు జగన్ అయినా సరే అటు ఏ పార్టీలు అయినా సరే ఒక 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 అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసుకునే సమయంలో అనేక సర్వేలు చేసుకుంటారు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళ క్రియాటివిటీలు వాళ్ళ పబ్లిక్తో ఉన్నటువంటి ఇంట్రాక్టివ్ ఇవన్నీ ఈ నేపథ్యంలో మీరు పబ్లిక్తోనే దూరంగా ఉన్నారనేటువంటిది ఉంది ఈ సర్వేల ప్రకారమా లేకపోతే అవకాశం వస్తుందనేటువంటి భావన ఉంటుందా పబ్లిక్తో దూరంగా ఉన్నాను అనేది మటుకు ఐ వాంట్ అగ్రీ పబ్లిక్తో స్టిల్ ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద పబ్లిక్ బికాస్ మై ప్రజెన్స్ ఇస్ హియర్ నా ప్రజెన్స్ ఇక్కడ చాలా ఉంది అండ్ ఆ పబ్లిక్ లోతు కూడా నేను చాలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయను పబ్లిక్తో కనెక్టెడ్ కాదు అనేసి అవకాశం అనేది యూ ఆల్ నో దట్ అండ్ నేను వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలో ఉన్నాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మళ్ళీ నా రీ ఎంట్రీ అండ్ ఐ వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ ద వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ అప్పుడు తర్వాత కూడా జగనన్నతో మెనీ టైమ్స్ ఐ మెట్ అన్నని కలిశాను అన్న కూడా నాకు ఆ స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు తిరగమన్నారు చేయమన్నారు ఇప్పటికీ కూడా నాకు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఏదైనా కూడా నాకు ఇన్విటేషన్ నాకు అవకాశం ఉంది అక్కడ చేసే దానికి అది చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఆ పార్టీలో ఉన్నాను కాబట్టి ఆ పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ అధిష్టానం జగనన్న ఏది ఇస్తే ఐ విల్ కంటెస్ట్ దేర్ ఓన్లీ ఓకే చేనేత సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి లాట్ ఆఫ్ ఫోటో బ్యాంక్ ఎంగునూర్ ఎంగునూర్ మీద ఫోకస్ చేశారా లేకపోతే ఇటీవల కాలంలో మంగళగిరి నుంచి పోటీ చేసేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంది అక్కడ కూడా సామాజిక వర్గ ఈ పేషెన్స్లో భాగంగా అక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తారు అనేటువంటి వారం అది అది నాకు చాలా సర్ప్రైజింగ్ నేను కూడా సోషల్ మీడియా దాంట్లో చూశాను యూట్యూబ్లో ఒకసారి ఇలాగే ఐ విజ్ ఇస్ బ్రౌజింగ్ యూట్యూబ్ ఒకసారి చూస్తున్నప్పుడు సడన్గా పాపప్ అయింది అనమాట దెన్ ఐ మై సెల్ఫ్ వాజ్ షాక్డ్ నేనేంటి మంగళగిరి ఏంటి అని బట్ ఐ రియలీ నో క్లూ మీడియా మరి ఎలా దాన్ని తీసుకొని ఎందుకు అలా వేశారో వాళ్ళకే తెలియాలి ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ డోంట్ థింక్ సో బికాస్ నాకు ఈ మంగళగిరితో ఎటువంటి అంటే కనెక్టివిటీ ఇప్పుడు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ కమ్యూనిటీ ఉంది కానీ ఐ నెవర్ థాట్ అబౌట్ దాట్ నాకు ఎంతసేపు నా కర్నూలు పైన ఉంటుంది కానీ నాకు వేరే దానిపైన అది నాకు తెలియదండి అది అసలు ఐ హ్ నో క్లూ మీడియా ఎందుకు ఎలా ప్రచారం చేశారు ఎందుకు వచ్చిందో కూడా నేను ఐ థింక్ ఐ షుడ్ ఆస్క్ వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలి వాళ్ళకి సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు తెలియదు బట్ ఐ రియలీ నో ఐడియా ఇంకోటి ఒకవేళ మీ నాయకత్వం సీట్ కేటాయించకపోతే మళ్ళీ పార్టీ మారే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఒక పబ్లిక్ టాక్ సి అదే పబ్లిక్ టాక్ కాదండి ఇట్స్ సటన్ పీపుల్ అంటే సర్టన్ మెంబర్స్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ మీడియా అని కూడా అనలేను నేను మేబీ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మేబీ రాంగ్లీ ప్రమోటింగ్ అనుకుంటా ఇది ఏదైనా సరే ఐ డోంట్ హ్యావ్ నాకు ఎప్పుడు కూడా ముందేమవుతుంది అప్పుడైతే ఎలా చేద్దాం అనేసి బిఫోర్ ఆలోచించే అలవాటు నాకు లేదు నాకు ఎలా మనం ప్రాసెస్లో వెళ్తుంటే అలా వెళ్ళిపోవడమే నాకు అలవాటు కానీ ఎప్పుడు నేను ఇది కాకపోతే అది అది కాకపోతే ఇది అని ప్లానింగ్లు చేసుకునే అంత అలవాటు ఎప్పుడు లేదు సో ప్లానింగ్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ అనేది వితౌట్ ఎనీ ప్లానింగ్ వచ్చేసాను దిస్ ఇస్ మై డెస్టినీ అనుకున్నాను అప్పుడు ఎందుకంటే మాది పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు ఫ్యామిలీ వీఆర్ ప్యూర్లీ బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది కూడా త్రీ ఫోర్ జనరేషన్స
మా ఫ్యామిలీ అంతా బిజినెస్ ఫ్యామిలీ అసలు ఎక్కడ కూడా ఇలా వెతికినా కూడా మనకి పొలిటికల్ పీపుల్ కనిపించరు అండ్ పొలిటికల్ డిస్కషన్ మా లైఫ్లో నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పుడు పాలిటిక్స్ గురించి వినది లేదు బిజినెస్ విని బిజినెస్ గురించి తెలిసి బిజినెస్ మాటలు మాట్లాడి పెరిగిన వాళ్ళం మేము సో మాకు పొలిటికల్ ఎంట్రీ అనేది ఇట్ వాజ్ డెస్టినీ దట్ వాజ్ నాట్ అ ప్లాన్ సో నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా డెస్టినీని బిలీవ్ చేస్తాను కాబట్టి యాజ్ అ పర్సన్ ఐ బిలీవ్ మై డెస్టినీ సో లైఫ్లో ఎన్నో టర్న్స్ అండ్ మోడ్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి అది ఎలా తిరుగుతుందో గాడ్ నోస్ సో దాని గురించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచించుకోకూడదు అన్నది నా ఐఎమ్ ఐ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ గట్ ఫీలింగ్ దట్ జగన్ అన్న విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై పొలిటికల్ కెరియర్ వాట్ నెక్స్ట్ మీరు ఎక్కడ ఏ ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ స్పష్టంగా సూటిగా అదే చెప్పానండి స్పష్టంగా సూటిగా పాలిటిక్స్లో ఉండవు ఇంకొకటి అదేంటంటే ఒకటి నా చేతిలో ఉండదు ఓకే నన్ను నాకు ఇది కావాలి నేను ఇది చేస్తాను అంటే దానికి నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎనీ పార్టీ లీడర్ ఎంపీగా ఎమ్మెల్యే అదే చెప్పాను మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పాను ఇఫ్ జగన్ అన్న గివ్స్ ఆప్షన్ నాకు మనం ఎక్కడి నుంచి కంటెస్ట్ చేస్తా ఏం కంటెస్ట్ చేస్తా అనే ఆప్షన్ నాకు ఇస్తే డెఫినెట్లీ ఎంపీ అంటాను లేదు ఎమ్మెల్యే అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ హీ గివ్స్ ఐ లైక్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లేవు మీరు పార్టీ కోసమే పనిచేయాలి అది అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అని ఎంతవరకు నేను ఆలోచించలేదు దాని గురించి అదే ఆ వస్తే ఆ ప్రొడిక్ట్ చేసి దాని గురించి మనం మాట్లాడుకొని దానికి ఒక మాట అని ఇవన్నీ ఎందుకండి వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం అది రాదు నాకు తెలుసు ఆ సిచ్యువేషన్ రాదు ఐ హ్యామ్ ఐ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ గట్ ఫీలింగ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంటెస్ట్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ నన్ను తప్పకుండా నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు తప్పనిసరిగా సీట్ ఇవ్వడం ఖాయం అయితే ఎంపీ నా ఎమ్మెల్యే రేట్ చెప్పలేదు కానీ పోటీ చేయడం మాత్రం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రెండు ఎన్నికల బరిలో ఉంటానంటున్నారు బుట్టారు వీడియో జర్నలిస్ట్ చంద్రశేఖర్తో హుస్సేన్ ఆఖిర్ కర్ణ